。えー、そう今日本当にありがとうございます。あースーザン先生あ、イースターについてあ話してくださいます。教えてくださいます。そして、ホズエ先生は強くしてくださいます。ありがとうございます。<笑> so, I hope 昨日 you all had a, a good Easter service and so today we're looking forward to、uh, considering What Easter really means and、mm. the truth of Easter. So, Suzanne, onigashimas. So, first of all,、uh, I hope you had a, a blessed Resurrection Sunday celebration. Okay. And the Resurrection is the foundation of our Christian faith. So, it's very important to know that it, it's a certain thing. えー、復活というのは私たちのクリスチャンの信条の中で、えー、基礎となるものですので、復活が何かをし知ることは大事なことです。So, I want to talk about the certainty of the resurrection based on 1 Corinthians chapter 15 verses 1 through 34. コリント人への手紙第一の15章1節から34節を通して、復活の確実性ということについて今日話したいと思います。Yeah. So to give a little background in the church in Corinth, they had many many problems. コリントの教会にはたくさんの問題がありました。And in chapter 15, there was wrong teaching about the resurrection, so Paul wanted to address that. えっと復活について間違った教えがなされていたのでそのことを正そうとパウロは、えー、15章で手紙を書いたんです。And just、uh, a lot of the problems were based on some,、uh, it was、uh, idol worship and sexual immorality in the culture and that's what people were tended to follow. えっと偶像礼拝や性的、えー、ファイがあったのでえー、そしてそれその問題について、えー、解決するためにパウロは手紙を書いたんです。Yeah. In fact, there were Christians,、uh, even today, there's some who speak of resurrection being only spiritual and not physical.、えー、今日でも復活はまあ霊的なものを復活でだけで、えー、肉体的なもんないという人もいます。Yeah. And by the way, the word used for resurrection does not mean life after death be,、uh, living like a ghost or a spirit. And it doesn't mean reincarnation. Resurrection means a reversal of death, a re restoration to a new body that will never die. えー、復活というのは何を意味しているかというと、死が逆転して、決して死ぬことのない新しい体に回復することを意味しています。Okay, this is really long, so we're going to break it up into five sections.1、uh, Corinthians15:1-34:5、uh, sections. 今日の聖書箇所は長いので、5つに分けて読みたいと思います。So, the beginning verses,、uh, I'm going to read in English and then if、uh, Jose Sensei would read in Japanese.、Mm -hmm. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain.、Uh, 他に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。また、もしあなた方のよく,がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。So, in these verses, Paul was reminding the believers that the gospel he preached had led to their salvation. えー、この一節二節でパウロは自分が述べ伝えた福音がコリントの人々を救いに導いたんだよっていうことを思い出させたんですね。So in the next verses, we'll find out the gospel that Paul preached. 
。ですじゃあその福音について書かれるのが次の聖書箇所です。So let's read the next. This is the historical basis for the resurrection. 復活の歴史的な根拠が書かれているのがこれらの説です。Again,、uh, Joyce, would you read verses 3 through 7? Yes. For what I received, I passed on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Do you want the Japanese or? No, I want you to read all those verses. Okay, that he was buried, that he was raised on the third day. According to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the twelve. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, although some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to the, all the apostles. And they chanted, Nihongo de Yonde i d e s k a Yes. 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。Again, Joyce, could you read those? And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, that is what we preach, and this is what you believed. で最後に、リダーズで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中でも最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を発見したからです。ところが神の恵みによって私は今、私の。になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他の仕事の生徒たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そういうわけですから私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。Okay. Going back, what are the key phrases of the gospel in these verses? 今読んだ聖書箇所の中で、福音について書かれている部分、鍵となるところはどこでしょうか So, I'm sorry, I only have it in English, but in verse 3. えっと、英語のところにしかない、線引いてないんですけど、3節ですね。But you can say, Christ died for our sins. えー、そこには、キリストは私たちの罪のために死なれたと書いてあります。Yeah. So in verse 4, there are two more things that Jesus did. What are those? Feel free to share. 4節にはあと2つ書いてますね。何でしょう He was buried and raised on the third day. Yes. And then verse 5 is one more thing that he did, that Jesus did, and it's part of the historical basis for the resurrection. で歴史的な根拠として書かれているのはもう1箇所あります、5節に。And what is that? それは何でしょうか ?Day ちゃんは<笑>うん。えっと、5節で何でしたっけ ?5 節に、あ、彼は現れました。うん。そう。いや、そう。Jesus appeared to several different people after his resurrection。イエス様が復活なさった後、えいろんな人に。会いました。現れました。It was a real appearance. It wasn't, he, Jesus did not appear like a ghost. だから幽霊のように出てきて現れたんじゃなくて、本当に人として肉体を持って現れたんですね
In fact, some people have had different theories about the resurrection. And some people said that the 500, all these people just had, uh, what they call them, uh, they were having a hallucination. えっと、ある人が、このイエス様の復活を説明するのに、まあ、500人の人たちも、幻覚を見ていたんだという人もいます。But it's impossible for 500 people to have the same hallucination, isn't it? 同時に500人の人がそういう幻覚を見るっていうのは、ちょっと不可能ですよね。Yeah. So, these were actual people That Jesus appeared to, and he even demonstrated he had a physical body. 500人の人たちに本当に現れて、そしてその肉体を持って現れたっていうことがわかりますよね。And the reason Paul、uh, uh, communicated or talked about these appearances, he was saying that the Corinthian believers. Could even talk to some of those people because they were still living as witnesses to the resurrection. でその復活の証人として、まあ、その500人はまだ生きてるんだからその人たちに聞くこともできるよとパウロは言ってるんです。Yeah. And if、uh, even Paul says he was a witness in verse 8. 8節では私もパウロも、えー、証人ですよと言っています。And if you remember, Paul、uh, was first, he was a very religious man, but he persecuted the Christians at first. Paul というのはとても宗教的な人物でしたが、最初はクリスチャンたちを迫害していましたね。But he said he became, Jesus appeared to him lastly. で、最後にパウロの前にイエス様は現れてくださいました。But when Paul met Jesus, his life radically changed because of this gospel message. Paul was Jesus 様に会って180と、えー、人生が変わりました。それは福音のゆえです。Especially in verse 10, he says, "It's by the grace of God, I am what I am." で、十節に書いてるように、神の恵みによって私は今の私になりましたとあります。Yes, it was God's grace and power. That produced this results of the resurrection power in him. And again, remember this section is talking about the historical basis that this resurrection took place in human history. 人類の歴史の中にこの復活という出来事が起こったという歴史的な事実に,かのかを<笑>について書かれている箇所なんですね。Yeah. So、let's move to the second section. 2つ目のセクションに移ります。And this is the logical argument for the resurrection. これは復活について論理的に主張している部分です。Yeah. Again, if you remember, I mentioned earlier that some believe that a physical resurrection did not take place. They denied it.、えー、ある人たちは、肉体的な復活は起こらなかったと言っている人もいたと先ほどお話ししました。Yeah. But here, Paul wants to warn people against the serious consequences for this unbelief. そ,のそういう不信仰がどのような結果を深刻な結果をもたらすかということを、えー、パウロは警告してるんです。So let's read verses 12 through 19.This、uh, time I'm going to read the English and Hazoi and say if you'll read the Japanese.12 節から19節まで次聖書を読みします。Okay.Reading, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. And more than that, we have been found to be faith, false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him if, in fact, the dead are not raised. ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているなら
。どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかもし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したと、したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。Uh, allow me to kind of go verse by verse and talk about the logic that's in each verse that Paul wrote about. えー、パ,パウロがこう論理的に主張していることについてちょっと一節ずつ説明したいと思います。So, first of all, in verse 14, 14節では、uh, Paul said, If Christ has not been physically raised from the dead, then、uh, we're cutting the gospel out of our preaching, and so it makes our faith have no life. 復活を、十四節なんですけど、復活を否定してしまったら、まあ、何も生き,生きたものがない、信仰もない、福音もないことになると言っています。Then what kind of real Christian faith do we have? We don't have faith. 信仰がなかったって、それはクリスチャンの信仰と言えませんよね。Yeah. And then also verse 15, and I'm going to read some more verses, but Here, verse 15 says, if we're not,、uh, if we don't believe in the gospel, then we're just false witnesses because、uh, we're, they're just those who preach the、uh, resurrection who don't preach it are just, they're just con men or they're not telling the truth.、Mm. Uh, もしキリストの復活を肯定する。それが真理だって言ってる人は逆に詐欺師のようになっちゃいますよね。復活はなかったと言ったら。So, yes, well, just to summarize again, if,、uh, if a Christian denies、uh, the resurrection, then they're denying the gospel. 復活を否定するということイコール福音を否定するということなんです。So let's move on to the next verses because it's、uh, developing more the logical argument for the resurrection. 16節以降も論理的に主張されている箇所なので読んでいきたいと思います。And again, I'm going to read this the English, and Jose s a n said you'll read the Japanese.、Okay. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇られでなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストに会って眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世に会って、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。So, verse 17 just says again that our, the believer's faith is empty and useless if you don't believe in the resurrection.17 節では、復活を信じらん、信じない人たちは、えー、役に立たない空気なものであると言っています。Yes. Without the resurrection, there can be no certainty of atonement, and people are still lost in their sin. もし復活がなければ、罪が穴がわれたということの確実性はなく、罪の中に迷っていることになります。Yeah. And in verse 18, if Christ is not raised back to life, then our lost loved ones, or I'm sorry, our loved ones who have died are also still lost in their sin. Yeah, 
いうことになります。In other words, there's just no hope after death. それはつまり、死んだらもう希望がないということになってしまいます。So, if there's no resurrection, we should just, the, we can just go ahead and live a sinful life because it doesn't make a difference. じゃあもし復活がないんだったらもうあの罪の中に生きていてもいいということになります。But the resurrection does make a difference for, the, for every human being. If, I'm sorry, makes a difference for every human being who does believe in Jesus' resurrection. イエス様の復活を信じる人全員にとって、えー Okay, sorry, but for it. So,、uh, let me put it this way. If there is no resurrection, then as non Christians live for themselves, then that's what we believers also should do. That's, his, his, that's a logical argument. Yes, some of the people who are living in the world are living in the world. They are living in the world. They are living in the world. しててもいいいよよねねとうロジックに論理になりますよ、ね mm-hmm. yeah. And then、uh, moving on to the next section. Again, we've looked at the historical and the logical arguments for the resurrection. 復活の、えー、歴史的な事実、論理的なことについて今見てきました。Is everybody okay so far? ここまでで何か大丈夫ですか ?Okay. I want to move to the next argument. That is the theological basis for the resurrection. 次は復活の神学的根拠について見ていきたいと思います。Now, in the previous logical argument, Paul was listing all these negatives for not believing the resurrection. 復活を信じないことのマイナス点みたいなことをパウロは挙げていました。But in these following verses, He teaches there are positives for believing the gospel, the resurrection. しかしこ、こ,これらの説では、復活を信じることのポジティブな面について書かれています。And Joyce, would you read the English verses and they try and read the Japanese, please?、Um, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead. Comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in his own turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. しかし、今やキリストは眠った者の,の初歩として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし、おのおのにその順番があります。まず、ハス通報であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。Okay. So in verse 20, we can see that Paul is writing, Jesus has indeed been raised from the dead.、えー、キリストは本当に死者の中から蘇ったと、えー、パールは書いてますね、20節で。Yeah, and he uses the word first fruits to describe、uh, Jesus' resurrection. The Hatsuho to you kotoba o tskate fukatsu arawaste imas. And this word first fruits is an Old Testament word that means Jesus is both an example for us and a guarantee of more to come. Kono Hatsuho to you no a kyuyak seisho no kotoba. でいうところでは、イエス様は私たちの模範であると同時に、これから起こることを保証する存在であることを意味しています。Yeah. It's a very good word. 発法はとてもいい言葉だと思います。Yeah. And then in verses 21 and 22, we see that through Adam, death came to everyone. 
。で、22一節二節二節では、えー、アダムによって死はすべての人に訪れたとあります。But those in Christ Jesus will be made alive. しかし、イエス様にある人は生かされるとあります。Yeah. So here in these、uh... でも私たちクリスチャンの運命というものはイエス様の運命と同じなんです。God has a plan for us all. 神様は私たちすべての人に計画を持っています。Uh, from verse 24, we won't read the next verses, but you'll see it says the end will come. えと24節にはえ終わりが来ますとあります。そして、この時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、私たちの時に、イエストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたという時、万物を従わせその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が巫女に従うとき、巫女自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。Okay, thank you. So at the when Jesus returns for his church, those who are still living and those who have died in Christ will be raised to be with him. It- イエス様は教会のために戻ってこられるとき、えー、亡くなった方、えー、そしてイエス様は、sorry, can you say that again? Those who he's, come, he's coming back for those who are still alive and for those who have died in Christ. Alive in Christ. Yes. yes. For those, who, those who are still living in the, in the natural and for those who have died. クリスチャンで生きている人、それで、えー、イエス様のために亡くなった人、つまりクリスチャンで亡くなった人たちのためにイエス様は来てくださり、えー、その人たちが復活します。うん Over the, I mean, he will hand over the kingdom to God the Father. イエス様はすべての支配、権力、権威を打ち破った後に、父なる神様に王国を譲られます。Yeah. Jesus will ultimately defeat and destroy death. 最終的にイエス様は死を打ち破り,破ります。Yeah. It says verse 26, the last enemy is death. 最後の敵であるのは死であると26節に書いてあります。Yeah. But until Jesus returns, we are all longing for that day when everything will be made right in our world. And this Jesus resurrection gives us hope. しし yeah. And then I'm going to move to the next section. 次のセクションいきます。And this is the experiential basis for the resurrection. この体験的な根,根拠について書かれています。Yeah. And this experiential just means 
that we can experience or have the hope of experiencing the resurrection. えー、私たちが経験できる、その復活を経験できるという根拠について書かれています。Yeah. So,、uh, I'm going to read verses 29 through、uh, 32, and Jose s e n s e f you'll read. Okay. Now, if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですかもし死者は決して蘇られないのなら、なぜその人たちは死者の家にバプテスマを受けるのですかまた、なぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主、キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇るにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで着物と戦ったのなら、何の駅があるでしょうもし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ。さあ、飲み食いしようではないかということになるのです。If you'll notice in verse 29, it talks about baptism for the dead.29 節では、死者のゆえのにバプテスマを受けるという書かれています。I was surprised to learn there have been over 200 explanations given to explain baptism for the dead in this verse. この聖書箇所、死者の家にバプテスマを受けるということを説明するのに、200近くの説明があるんですね。びっくりしました。Yeah, really surprised.So, here are some suggested ideas.Baptized for the dead may mean a Christian friend was baptized on the behalf of a new believer who died before he, was, he could be baptized. えー、一つの説明は、えー、新しく信者となったけれども、バプテスマを受ける前に死んでしまった人にか代わってクリスチャンの友人がバプテスマを受けるということというのがあります。もう一つの言葉で言うと、あとはユダヤ人の標準的な習慣があって、それは埋葬の前に死者を洗うということを指しているというふうに言う説明もあります。It's not really clear what Paul's referring to, but clearly he was stating some believers were practicing water baptism for those who had died. えー、パウラがどのようなことを言っているのかわかりませんが、少なくとも、えー、死者のゆえに水のバプテスマを受けるという習慣があったことは確かです。So、ですので、それを用いて復活について説明をしているんです。So、in verses 30 through 32, in contrast to those people who denied the resurrection, Paul is referring to his own lifestyle to show he had a strong conviction of the certainty of the resurrection. 30節から32節では、復活を否定する人々とは対照的に、パウロは自分の生き方に,、えー、について説明することで、復活を確かを、復活の確かさを、えー、強く確信していると説明しています。Now, many times Paul had come close to death in his ministry as a missionary apostle. パウロは死と宣教師としての伝道活動の中で何度も死と隣り合わせになったことがありました。If you read his second letter to the Corinthians, he,、uh, he wrote the following about his life. えー、コリント人への第二の手紙には、えー、パウロが受けた仕打ちについて書か,かれてあります。Paul was beaten three times. 3回殴られ。He was whipped five times. 5回鞭打たれ。Almost stoned to death once. 
一石打ちで死にそうになったことも一回ありました。三回ナンパした。だけど、復活の希望が彼を支え続けました。自分の人生には肉体の現実以上のものがあるんだということをパウロは知っていたんですね。神様の恵みと力を明かしするために彼は生きました。明日どうなるかわからないから今日は飲み食いして楽しもうという生き方ではなかったのです。当時もそう,そういう考えというかその、えー、明日はどうなるかわからないから好きなことをしようというのはとても浸透した考えでした実はそう今日もそういうふうに信じてそのように生きている人たちがいます、yeah. so、I want to go to the last two verses. 最後の2節に行きます。And, uh, verses 33 and 34, Joyce, would you read the English and they turn the Japanese, please? Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you are and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. 思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ありがとうございます。Thank you. So in verse 33 again, Paul quotes a very popular saying.、えーよく聞く、ことわざうん、ことわざをパロは言っています。Yeah. So he was, and this, this、uh, popular saying was advice to avoid morally inferior people because they can corrupt you. 道徳的に悪い人たちと一緒にいると、あなたもあの墜落させ,ちゃいさせられちゃいますよということを言っています。三十三節、三十四節でパウロは、えー、行動することを進めています。そして、三つの行動を進めています。そして、三つの行動を進めています。そして、三つの行動を進めています。えー、どういう行動を取るように呼びかけているかというと、一番目に、えーえーえーえー、っと人格と信念にかける、えー、偽教師に惑わされないでくださいと言っています。Yeah. When we listen to teachers, we also need to see what their lifestyle is. Do they really live what they teach?、えー、教師のどのような生き方をしているかを私たちは見る必要があります。教えていることをちゃんと自分も実行しているか。Then, us, えー、34節だ。目を覚ましていなさいとあります。Think of the prodigal son.、Uh, when he realized how bad his situation was, he came back to his senses. 法当息子は自分がどれだけ、えー落ちた生活をしていたかということを悟った、もう目を覚ましたときに、えー、戻ってきました。Yeah. で、3つ目にか言われあの、私たちが適用できることは、罪を犯すのをやめるということです。So, I just want to end with a, a, a challenge. For us to think about, does our belief match our lifestyle? 私たちの生活は私たちが信じていることとかみ合っていますかということを最後に質問して皆様にチャレンジを与えたいと思います。And human nature and culture will lead us to pursue pleasure in the present moment and avoid pain. 
、人間の性質、そして現代の文化は、今この瞬間の快楽を追求し、痛みを避けるようにと導いています。But do we, if we believe that God has more in store for us than we know right now in the physical, we'll be willing to suffer and grieve for Him because we have hope.、えー、今、自分たちが知っている以上のものを神様は用意していてくれると信じていれば、たとえ私たちが苦しみにあっても、えー、私たちには希望があります。Yeah, we live in a broken, fallen world. 私たちは醜い罪深い現実に生きています。だけど、イエス・キリストによって回復してくださる、私たちを回復してくださるということを、えー、私たちは知っていますね。Jesus is the first fruit. イエス様が初歩です。When we see him face to face. 私たちがイエス様と顔を合わせたとき、私たちはどのようになるかというのを示してくれているのがそのイエス様です。そして、私たちのために復活が、uh, ある、えー、という証拠を持っているという保証がイエス様なのです。Yes. So I have some discussion questions for us. ディスカッションクエスチョンがあります。So, I guess, among us four, if we can share, first of all, why do you think the resurrection of Christ is so difficult for people to accept? ここにいる皆さんでシェアしたいと思います。一番、なぜキリストの復活は人々にとって受け入れがたいものだと思いますか Yeah, in what ways can 1 Corinthians 15 verses 1 through 34 help give us confidence in the reality of Christ's resurrection? The second question. Why is it if we lose Christ's resurrections or if we deny it or leave it out, we lose all of the gospel? How can it be that if Christ's resurrection is not real, then we are still in our sins? なぜキリストの復活を失うと福音のすべてを失うことになるでしょうかもしキリストの復活が本当でないなら私たちはまだ罪の中にいることになるのはどうしてですか And then number three. What does first fruits mean and why should it be encouraging to us? And number four, what difference is Christ's life, death, and resurrection making in your daily life? Well, these are pretty in depth questions. I'm just thinking to go to number four. What difference is Christ's life, death, and resurrection making it in your life on a daily basis? How about just do number four? じゃあ今日は4番だけをディスカッションし,したいと思います。キリストの命、死、そして復活はあなたの人生の響きにどのような違いをもたらしていますか、well, we're all Christians today because of his life, death, and resurrection, aren't we?、Yes. <laughs> この復活のおかげで私たちみんなクリスチャンになったわけですよね。違いっていうのは、あの、違い。質問のどのような違いをもたらしていますかっていう質問は、あの、クリスチャンになる前と後っていう意味で、うん、じゃない。You mean difference is Like when you compare to when you were not a Christian?、Mm. Including that? I guess so, yeah. Yes, yes. So, I'm not sure. 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 I'm not sure
on a daily basis? Does it affect your life on a daily basis? <laughs> how is your life changing or has, how, how has your life changed? うん、そういうふうにクリスチャンになって変わったこともあれば、毎日変わっていることも、もしあったら、どのように変わっているか。うん、クリスチャンになってっていうのであれば、あの、ものすごい変わったと思うんですけど、でもなんか、そうですね。一回でもクリスチャンになった後に、本当に神様のことがまた分からなかった時期があって。だけど、本当、ここ数年なんですけど、なんていうか、本当に自分の力じゃないっていうところが、あの、よく分かるよ。そのおかげで、一回分からなくなったおかげで、それがよく分かるようになって。で、だからなんか、本当の福音だなってそれがそう思ったんですよ。なんていうか、あのー、自分の力でやってるのはやっぱり結局宗教であって、そうじゃないから本当にこの神様って素晴らしいんだっていうところに、特にテトスの三の語でしたっけなんか、あのーじまあ、私たちが行った義の技ではなく、えー、と恵みによって、その、えっ、ー、と、神聖も更新もっていうところ、成果するっていうところも恵みなんだっていうところが、すごい私が知ってかなり大きかった変化だなと思ってて。だから、この、なんだろう、よ喜びが全然違うかなって思います。どのような違いっていう質問に対して。うん、それは本当このクリスチャン性洗礼受けて10年くらい経ちますけど本当の意味でなんていうか心でその救いの喜びを感じるようになったのは23年な感じがしますここ、まあ、一番最初はなんか始めないっていうのがあったんですけどだんだんだんだん行い自分の行いになっちゃってたことに。本当気づいたのが最近って感じだったんで、なんか始めないに戻った感じがあって感謝でした。で、うん、はい、以上です。喜びです、ね。ありがとう。あ、thank you。<笑>ずっと日本語で話しちゃいましたけど、大丈夫でした？え、大丈夫。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。あめん。そう、いつ、わんるふう、だい、ふう、そう、いん、いん、だ、わ、じゅう、だ、ん、だ、still such a great gift that we have forgiveness and 
he didn't just die, he also resurrected. So we have、yeah. the promise of eternal life. Yeah. 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 Because he lives, we too live. It's great that we can have restart. Yes. Reset. <laughs> Reset. <laughs> every day. Yes, every day.、Yeah. So I can start my day fresh.、Yeah. I was also thinking true Christianity is about God's grace. It's not about what we can do to change ourselves, it's about what He has done so that we can be changed. イエス様はなされてくださったことで私たちが変わっていけるっていうことが、まあ、クリスチャンの信仰ベースにあるもので私たちが何ができるかっていうものではないあと聞いてて思ったのはあのなんか復活してからはずっとうちに神様も私たちの内側にもいるっていうところがなんか最近メッセージでも聞いてすごい励まされて、うん、なんか復活っていうところがそこにつなげるかなってちょっと思って。うん。今も生きておられる。Yeah. はい。ね。It's true that it's not about what I can do. いや、そう、今も生きている。復活して、まあ、天に帰られたけど、バイバイで、じゃあ上から見てるね、見ただけじゃなくて、本当に私たちの中に、生きておられる、うん、と思うと本当に希望があります。Yeah. Yes, we have hope. あとなんか人間的にはダメ,ダメに見えるけど復活できるんだっていうそういう希望もあります。Yeah. Yeah. The second half of that chapter talks about the hope we have in the resurrection. Yeah, the second, the second part. And it basically talks about we're going to have new bodies. Hallelujah! <laughs> yes. yeah. When I preached that last summer, that was the main point. Everybody got that. Amen. <笑>それ去年の夏にそ,のメッセージそういうメッセージをしたんですけれどもそのメッセージをも確実に伝わってみんなアメンって言ってくれました。Yeah. Anyway. So, which body? Like when we are teenagers? <笑> you just have to read it. It's, it's pretty amazing. Second part of that chapter is very amazing.、Yeah. It, it's going to be a new body that never dies. Someone said they have a lot of hair. <laughs> <laughs> yeah. Shall we end here? Let me pray and then I'll let Joyce do the announcements. Is it okay? Oh, dear Heavenly Father, thank you for sending your son Jesus to die for us, to be buried and raised on the third day. 天のお父様、私たちにイエス様を送ってくださり、えー、私たちのために、えー、死んで、葬られ、そして3日目に余命がえられたことをありがとうございます。Thank you for giving us a destiny and a hope in you. あなたの中にある運命、そして希望をありがとうございます。Thank you for your resurrection power that lives within us as your believers. 私たちは、あなたを信仰する私たちは、えー、あなたに希望を置く、あなたの復活にを信じることで希望を与えられることを感謝します。Lord, I pray in, during, in those moments when we feel our weakest or we feel like failures, would you remind us and encourage us with the words from this, these, from this chapter? 私たちが弱いとき、えー、私失敗者としか感じられないようなとき、
とか、御言葉によって思い出させる、思い出させる私たちを励ましてください。Thank you so much for this resurrection power that you show through Jesus. イエス様を通して復活の力が示されたことを感謝いたします。あなたが、えー、戻られるその日を私たちは待ち望みます。Day, Lord, be, uh, more more like、その日が来るまであなたに従い、えー、もっともっとあなたに似たものとなれますように助けてください。この福音を他の方たちにシェアできる機会をどうぞ与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。Amen. Amen. Okay, so we're at United here. So、um, every Thursday we're having a Bible study now at the University of Tokyo.、Um, in the At the end of April, maybe from May, it might change to another day, but for now it's、um, Thursdays at 12. So if anyone wants to come, you're welcome to join us、um, at Todai Hongo campus. Then on the 21st, we will have、uh, High Off Alive at the Student Center. And Hisashi Burini, we have a team、uh, from Hawaii. So、um, actually on the 18th and 19th, Two interns will come from Virginia Tech、uh, to help us for three months in the summer. And also, a team from Hawaii will come on the 19th.、Uh, so, they will cook Hawaiian food and have、uh, some singing, Hawaiian singing, and、uh, program on the 21st. So, please come, seven o'clock. It's free, no charge. So, please come. And then on the 22nd, we will have Kai Hop, our Kai Alpha House of Prayer from seven o'clock,、um, and it will be hybrid, so at the Student Center and also on Zoom. And the Hawaii team will be leading it for us. They are really wonderful worship, worshipers, and they, at their church, they lead a lot of soaking、uh, prayer services, so they will lead us on 22nd. And then 24th will be Bible Talk with Chin and Sensei, so that will be Nihongo Dake. Uh, from seven o'clock on Zoom. So、uh, I hope you can join us for our events.、Uh, looking forward to that. So I think that's all for today, but thank you for joining us. We really appreciate it. And thank you, Susan and Jose Sensei.